বিএনপির সন্ত্রাস নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ঢাকা ও গাজীপুরে একই সময়ে আওয়ামী লীগের সমাবেশ সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার ঘোষণা সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে গাবতলী ও নারায়ণগঞ্জে বিএনপির সমাবেশ খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর আহ্বান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকাণ্ডে ভিজা নীতির প্রভাব পড়বে না বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরকার কোনো চাপে নেই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী কক্সবাজারে রুখিয়ায় অভিযান চালিয়ে আরসার বোমা তৈরির কারিগর মুসাকে আটক করেছে র্যাব অস্ত্র বিস্ফোরক উদ্ধার চট্টগ্রামের একটি বাড়িতে অভিনব কায়দায় স্বর্ণালঙ্কার চুরি কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ মূল হোতা তানিয়া ধরা ছোঁয়ার বাইরে নানা আয়োজনে বিশ্ব পর্যটন দিবস শূন্যের কোথায় বিদেশি পর্যটক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ দেশ জনপদ সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি বাবলি ইয়াসমিন বিএনপির সন্ত্রাস নৈরাজ্যের প্রতিবাদে রাজধানী ও রাজধানীর বাইরে একই সঙ্গে দুটি স্থানে সমাবেশ করছে আওয়ামী লীগ বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে টঙ্গী ও কাফরুল থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইফতেখার রেজা ও মিরাজ বুঝু শুরুতেই যাব গাজীপুরের টঙ্গী থেকে যুক্ত হচ্ছেন ইফতেখার রেজা ইফতেখার সমাবেশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে কিনা আর নেতাকর্মীরা কি বলছেন ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি গাজীপুরের টঙ্গী এলাকায় শফিউদ্দিন সরকার একাডেমি কলেজ মাঠে এখন থেকে প্রায় বিশ মিনিট পূর্বে সবার কার্যক্রম শান্তি সমাবেশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত গীতা পাঠ এবং বাইবেল পাঠের মাধ্যমে এবং এই মুহূর্তে আমরা যেটি লক্ষ্য করছি আপনাকে যদি আপনার মাধ্যমে যদি আমি দর্শকদের দেখাতে চাই কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণ নেতাকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একদম টইটুম্বুর ভরে উঠেছে তাদের স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হচ্ছে কলেজ প্রাঙ্গণ এবং আপনাকে আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে এই শান্তি সমাবেশ মূলত জামাত বিএনপির যে সন্ত্রাস নৈরাজ্য বা ষড়যন্ত্র দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র সেই ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতেই গত কয়েক মাসের যে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তারই অংশ হিসেবেই এই এই শান্তি আজকের এই শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় নেতারা ইতিমধ্যে সভাস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এর মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে জনাব আব্দুর রহমান প্রেসিডিয়াম সদস্য সভাস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছেন উপস্থিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আগম এবং আরও অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের একটি প্রত্যাশা বা প্রতিজ্ঞা যে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তারা এই শান্তি সমাবেশের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত তাদের তাদের এই কর্মসূচি থাকবে এখন আমরা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মির্জা আজম এমপির সঙ্গে জানতে চাইব যে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে আপনাদের সাংগঠনিক কেমন কার্যক্রম থাকবে আমাদের নির্বাচনের সমস্ত প্রস্তুতিতে আমরা এক বছর আগে থেকে নেওয়া শুরু করেছি তবে এই মুহূর্তে আমরা যে কর্মসূচিগুলো নিচ্ছি সেটা মূলত যে আগামী অক্টোবর মাসেই বিএনপি তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এই সরকারকে তারা টেনে হিসছে এই সরকারকে পতন ঘটাবে এবং এই সরকারকে যাতে পতন ঘটাতে না পারে তার জন্যে আওয়ামী লীগের এবং তাদের কর্মসূচিগুলো ঢাকা শহর কেন্দ্রিক সেই কারণে ঢাকা শহরের চতুর্দিকে যে প্রবেশ পথগুলো আছে সেই প্রবেশ পথগুলোতে আমরা সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করছি এবং ঢাকা মহানগরে আমাদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করে তাদের আন্দোলন মোকাবেলা করার জন্য আমরা রাজপথের মোকাবেলা করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে যেমনটি শুনছিলেন যে আগামী অক্টোবরে যে জামাত বিএনপির যে কর্মসূচি বা হুমকি ছিল যে সরকার পতনের সেই সরকার পতনের হুমকি হুমকিকে রুখে দিতে রাজপথে সাংগঠনিক শক্তি বাড়াচ্ছে আওয়ামী লীগ এবং আমরা এখন আমার আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব আব্দুর রহমানের সাথে কথা বলবো এবং জানার চেষ্টা করব আগামী দাতর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বা সামনে রেখে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ কী ধরনের কর্মসূচি আগামীতে রাখবে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া এটাই আমাদের কর্মসূচি মানুষের কাছে যাওয়া এবং শেখ হাসিনার যেই অভাবনী উন্নয়ন সেই উন্নয়নের প্রচার এবং মানুষকে সম্পৃক্ত করে নৌকামার্কার পক্ষে ভোট চাওয়া গ্রামে গঞ্জে মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে জেলা বিভাগে সমস্ত জায়গায় 
নৌকার প্রচার এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে আবারও প্রধানমন্ত্রী করবার জন্য আমাদের এই নিরন্তর পথ চলা এটাই আমাদের কর্মসূচি এবং মূলত আগামী নির্বাচনের বিজয়ের লক্ষ্য নিয়ে আমাদের এই সকল কর্মসূচি আমরা পালন করছি যেমনটি শুনছিলেন যে আওয়ামী লীগ আগামী অক্টোবর সহ আগামী দাতর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জামাতকে রুখে দিতে এবং পুনরায় একটানা চতুর্থবার নির্বাচিত হবার লক্ষ্যে একটানা কর্মসূচি রাখবে এবং যে দলীয় নেতাকর্মী আছে তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সবার অংশগ্রহণে সকল কর্মসূচি সম্পাদন হবে বলে জানাচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতারা এই ছিল গাজীপুরের টঙ্গি থেকে আওয়ামী লীগের গাজীপুর গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শান্তি সমাবেশের সর্বশেষ তথ্য আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক সহকর্মী ইফতেখার রেজা এতক্ষণ আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন টঙ্গিতে আওয়ামী লীগের যে সমাবেশ হচ্ছে তার সবশেষ খবর তিনি জানাচ্ছিলেন এই মুহূর্তে সহকর্মী মিরাজ মিজুর কাছে যেতে চাই মিজু কি বলছেন সমাবেশে আসা নেতাকর্মীরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো ধন্যবাদ বাবলি আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ঢাকা উত্তর মহানগর আয়োজিত শান্তি উন্নয়ন সমাবেশে আপনি জানেন যে সামনে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন এই সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে সরকারি দল এবং মাঠের বিরোধী দল তারা কিন্তু এরই মধ্যে কিন্তু আপনার মাঠের যে শক্তি প্রদর্শন আমরা বলি সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শন সেটি কিন্তু শুরু করেছে পাশাপাশি আজকের এই সমাবেশ থেকে মাঠের যে সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শন তার পাশাপাশি সরকারের যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আছে সেটিকে তুলে ধরার জন্যই কিন্তু মূলত আজকের এই সমাবেশ তাই এই সমাবেশের নাম কিন্তু দেয়া হয়েছে যে শান্তি সমাবেশ এবং উন্নয়ন সমাবেশ আপনাকে যদি দেখানোর আমি চেষ্টা করি বাবলি আপনি দেখবেন এরই মধ্যে কিন্তু মঞ্চে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এসে উপস্থিত হয়েছেন মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে কিন্তু উপস্থিত হয়েছেন কর্নেল ফারুক খান এমপি যিনি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মোফাদুল হোসেন চৌধুরী মায়া তিনিও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই এই সমাবেশে কিন্তু বেলা পাঁচটা নাগাদ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দুজন ডক্টর হাসান মাহমুদ যিনি তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী তিনিও কিন্তু আসার কথা রয়েছে আসার কথা রয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি ফলে সকাল থেকে কিন্তু অর্থাৎ আমরা যখন নাকি দুপুর নাগাদ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি তখন থেকে আমরা দেখছি যে এই এলাকাটির কিন্তু প্রতিটি থানা ওয়ার্ড এবং হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটি কিন্তু ইউনিট থেকে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা মিছিল নিয়ে কিন্তু আসা শুরু করেছেন এবং আপনাকে একটু জিনিস জানিয়ে রাখতে চাই যে যে জায়গাটিতে এই সমাবেশ হচ্ছে সেই জায়গাটিতে আসলে এরকম একটি সমাবেশ করার মতো জায়গা কিন্তু এখানে নেই ফলে রাস্তার দুপাশ উঠছে অন্য অন্য রাস্তায়ও কিন্তু সাধারণ মানুষ এসে ভিড় করছেন অর্থাৎ যে জায়গাটিতে এই সমাবেশটি দেওয়া হয়েছে যে পরিমাণ লোকের সমাগম হয়েছে তাতে কিন্তু কোনোভাবেই সংকুলান হচ্ছে আপনাকে যদি আমি দেখানোর চেষ্টা করি যে একদিকে গোল চক্করের শেষ মাথাটি কিন্তু জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে গেছে এবং এর আশপাশে এই মঞ্চের পেছনেও কিন্তু প্রায় অর্ধ কিলোমিটার কিন্তু মানুষের সয়লাভ হয়ে গেছে তারা কিন্তু মাইকে এই সমাবেশটি শুনছে তারা একটি কথা বলতে চাচ্ছেন যে এই সরকারের আমলে যে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা হয়েছে সেটিকে ধরে রাখার জন্য কিন্তু সাধারণ মানুষ উদ্বিগ হয়ে রয়েছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা প্রস্তুত রয়েছে নির্বাচনের মাঠে তাদের সর্বোচ্চটি ঢেলে দিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচন এবং এই সরকারকে বারবার ক্ষমতায় নিয়ে আসার যে অঙ্গীকার সেটি কিন্তু এই মঞ্চ থেকে ব্যক্ত করা হচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে এখানকার সর্বশেষ খবর আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রাজধানী কাফরুল থেকে সহকর্মী মিরাজ মেজি এতক্ষণ আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন আওয়ামী লীগের সমাবেশের সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন এদিকে সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে রাজধানী ও রাজধানীর বাইরে একই সময়ে দুটি সমাবেশ করছে বিএনপি রাজধানীর গাবতলী ও নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এই দুটি সমাবেশের খবর জানাতে এই মুহূর্তে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সাইফুল ইসলাম সাইফুল কি বলছেন সমাবেশে আসার নেতাকর্মীরা এবার নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার খবরও আপনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো কিনা এখনো জানি না আপনি যেখানে আছেন সেখানকার খবর সবশেষ খবর আমাদের জানাবেন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে 
নির্বাচনের যে এক দফা দাবিতে আন্দোলন চলমান রয়েছে সেই আন্দোলন যে কোনো মূল্যে তারা যে কোনো মূল্যে তারা সফল করতে প্রস্তুত রয়েছে এবং তারা যেটি বলছেন যে কেন্দ্রের ডাকের অপেক্ষায় রয়েছেন এবং যে কোনো কর্মসূচি তারা যে কোনো সময় সফল করতে তারা প্রস্তুত রয়েছেন এবং এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই কিন্তু এই সড়কটি দিয়ে যে যেহেতু এটি রাজধানীতে ঢোকার অন্যতম একটি প্রবেশ পথ এই প্রবেশ পথে কিন্তু বেশ কিছু সময় ধরে বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মীদের চাপে কিন্তু সেখানে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র ঢাকা মহানগর উত্তর নয় আমরা দেখেছি যে মানিকগঞ্জ সহ আশেপাশের যে বিভিন্ন জেলা সেই সব এলাকা থেকেও নেতা কর্মীরা এসে কিন্তু এখানে অংশগ্রহণ করছেন এবং নেতা কর্মীরা যেটি দাবি করছেন যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের যে এক দফা দাবি সেই এক দফা দাবিতে দলের পক্ষ থেকে কোনো কঠোর কোনো কর্মসূচি ঘোষণা করলেও তারা তা সফল করতে কিন্তু প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বাবলি আজকে যেই সমাবেশটি হচ্ছে সেটি কিন্তু যুবপথ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে সমমনা যারা রাজনৈতিক দল এবং জোটগুলো রয়েছে তারাও কিন্তু রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় কর্মসূচি পালন করছে এছাড়া জেলা এবং মহানগরগুলোর পাশাপাশি এর বাইরে যেমন ঢাকা অদূরে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লাতেও কিন্তু এমনই আরও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সব জায়গায় কিন্তু বিএনপির নেতা কর্মীরা যেটি বলতে যাচ্ছেন যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের যেই দাবি সেই দাবি না আদায় হওয়া পর্যন্ত তারা রাজপথ ছেড়ে যাবেন না এমনটি কিন্তু প্রত্যয়ের কথা জানাচ্ছেন বাবলি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক গাবতলি থেকে সহকর্মী সাইফুল ইসলাম এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সরকার পতনের এক দফা দাবিতে বিএনপির যে সমাবেশ তার সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন এই মুহূর্তে আমরা যেতে চাই নারায়ণগঞ্জে সেখানে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন সহকর্মী নিয়াজ মোর্শেদ নিয়াজ নারায়ণগঞ্জের সমাবেশের কার্যক্রম সম্পর্কে আপনি আমাদের জানাবেন ধন্যবাদ বাবলি আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়েছি কিন্তু নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লাতে বিএনপির যে এক দফা দাবিতে যে জনসভা ডেকেছে সেই সমাবেশের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে এই সমাবেশটি কিন্তু বেলা তিনটা থেকে আসলে আপনার এখানে শুরু হওয়ার কথা থাকলো তিনটার ঠিক আগে থেকেই মানে দুপুর বারোটা থেকেই কিন্তু আসলে নেতাকর্মীরা এখানে এসে ভিড় জমিয়েছে এবং বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিন্তু মিছিল নিয়ে কিন্তু এই সমাবেশস্থলে তারা এসে পৌঁছেছেন এবং এখানকে যারা রয়েছেন তারা কিন্তু সবাই বলছেন যে আসলে আপনার নেতাকর্মীরা বলছেন যে তারা কিন্তু বিএনপির যে এক দফা দাবি খালেদি জিয়ার মুক্তি এবং অবৈধ যে আপনার সরকার এবং সরকারের কথা এবং নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে আসলে তারা কিন্তু আপনার আজকের এই সমাবেশ ডেকেছে যদিও ঢাকায় কিন্তু আরও একটি সমাবেশ ডেকেছে একই সাথে এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির কিছু আয়োজনে কিন্তু আজকের এই সমাবেশ এসেছে আমরা যদি একটু কথা বলি বিএনপির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের যিনি আহ্বায়ক রয়েছেন আব্দুল সালাম আমরা তার সাথে কথা বলবো যে আসলে আজকের এই সমাবেশের মধ্যে কথা বলবো যে আজকের এই সমাবেশের মধ্যে আপনারা যে এক দফা দাবি সব সময় আপনারা দাবি করে আসছেন আজকের এই সমাবেশের মধ্যে আসলে কি বার্তা নতুন করে বার্তা আসবে কিনা না বার্তা আমাদের একটাই যে আমরা একটা ভোট চাই জনগণ একটা ভোট দিতে চাই এবং সেই ভোটটা অবশ্যই সেই হাসিনার অধীনে নয় একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে এই দেশের মানুষ ভোট দিতে চায় কারণ গত দুটি নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষ ভোট দিতে পারে নাই কাজেই মানুষের মানুষের জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার না বলেই আজকে জনগণের না বিশ্বাস উঠেছে আজকে জিনিসপত্রের দাম স আজকে নাগরিক সুযোগ সুবিধা আজকে কিছুই নাই এই সরকার শুধু কিভাবে ক্ষমতায় দীর্ঘায়িত করতে পারে সেটার জন্য আজকে দেশের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা বিদেশিদের কাছে হাতদার হাত পা ধরছে কাজে আমরা বলতে চাই বিদেশিদেরকে ধরে কোনো লাভ নাই এই দেশের মানুষ আগামী কে ক্ষমতায় আসবে রাষ্ট্র পরিচালনা কে করবে আগামী নির্বাচনে এই দেশের মানুষই ডিসাইড করবে অন্য কেউ না যেমনটি শুনছিলেন আপনার তারা কিন্তু আপনার এক দফা দাবি কিন্তু এখনো তারা করে আসছেন আমি এই ছিল আমার কাছে নারায়ণগঞ্জ থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী নিয়াজ বোর্ষেদ বিএনপির সরকার পতনের এক দফা দাবিতে যে সমাবেশ তার সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন
ভিসা নীতিতে কোনো বাহিনী দল কিংবা গোষ্ঠীর কথা যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখ করেনি তাই ভিসা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সরকার কোনো কোনো চাপে নেই এমনটাই জানিয়েছে সরকার দলীয় মন্ত্রীরা সংবিধান অনুযায়ী দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানিয়েছেন তারা বিস্তারিত ডেসক্রিপটে নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় পুলিশি তদন্ত কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুল জামান খান কামাল এই সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন ভিসা নীতিতে কোনো বাহিনী দল কিংবা গোষ্ঠীর কথা আমেরিকা উল্লেখ করেনি এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার এ নিয়ে সরকার কিংবা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কোনোভাবেই উদ্বিগ্ন নয় এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই আমার মনে হয় আমাদের এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার তারা কাকে যেতে দেবে না যেতে দেবে এটা সবসময় তারা নিয়ন্ত্রণ করে এখন হয়তো আর একটু বেশি নিয়ন্ত্রণ করবে আমাদের সেই জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই আমাদের যে সমস্ত কর্মকাণ্ড সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই চলছে এদিকে সিলেটে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মার্কিন ভিসা নীতি প্রসঙ্গে কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী দীপমণি বলেন ভিসা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সরকার কোনো চাপে নেই সংবিধান অনুযায়ী দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সরকারের উপর কোনো সরকার কোনো চাপ অনুভব করছে না কারণ আমরা একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ স্বচ্ছ নির্বাচন করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার সরকার একেবারে অঙ্গীকারাবদ্ধ এদিকে শরীয়তপুরে আনসার ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা সমাবেশে অংশ নেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী কে এম এনামুল হক শামিম এই সময় তিনি দেশ বিরোধী গুজব ও অপপ্রচার প্রতিরোধে আনসার সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান শুধু শরীয়তপুরের নয় বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্যের সাথে জড়িত আগে বাংলাদেশের মানুষ বলতো আওয়ামী লীগের জন্য শেখ হাসিনা অপরিহার্য এখন শুধু বলে না বিশ্বাস করে বাংলাদেশের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা অপরিহার্য এই সময় শরীয়তপুর এক আসনের সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেন অপু শরীয়তপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য নাহিম রাজাক সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন ইমরুল কায়েস নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি এবার দেশ টিভির বিশেষ আয়োজন দ্বাদশ নির্বাচন চলন বিল অধ্যুষিত তারাস ও রায়গঞ্জ মিলে সিরাজগঞ্জ তিন আসন কৃষি প্রধান হওয়ায় এই উপজেলার বেশিরভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল কিন্তু বিগত কয়েক বছরে তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় নেতাকর্মী ও জনসাধারণের নেতাকর্মীদের অভিযোগ বর্তমান সংসদ সদস্য জনবিচ্ছিন্ন এবং নেতাকর্মীদের সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকায় সরকারের উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছায়নি এই এলাকায় কিন্তু বর্তমান সংসদ সদস্য বলছে এই আসনটিতে আওয়ামী লীগ বিগত দিনেও সুসংগঠিত ছিল আর ভবিষ্যতেও সুসংগঠিত থেকে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবে সিরাজগঞ্জ থেকে সায়মুদ্দিনের তথ্য ছবিতে দেখুন দ্যাস রিপোর্ট রায়গঞ্জ ও তারাস উপজেলা এবং শালঙ্গা থানার তিনটি ইউনিয়ন নিয়ে সিরাজগঞ্জ তিন আসন জীবন মানে পিছিয়ে থাকা চলন বিল অধ্যুষিত এই এলাকার মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে কৃষিকাজ থেকে অভিযোগ রয়েছে বর্তমান সংসদ সদস্য জনবিচ্ছিন্ন নেতাকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক না থাকায় সরকারের উন্নয়নে ছোঁয়া পৌঁছায়নি এই এলাকায় এটা বর্তমান আমাদের সংসদীয় আসনের এমপি সেটা হল ডক্টর আব্দুল আজিজ ইনি কোন দল করে তৃণমূলের আওয়ামী লীগ এটা বুঝতেই পারে না তারা উপজেলার তৃণমূলের সাথে এমপি মহাদের কোনো সম্পর্ক নাই সম্পূর্ণ কিছু তার ভাই ভাই হ্যাঁ ওনারাই পরিচালনা করে দল যদি দলের কাছে যদি কিছু দিত তাহলে হয়তো আমরা পাইতাম কিন্তু কোনো কাজকর্ম করে না এবং আমার তৃণমূলের কোনো দিন দেখে সাক্ষাতি করে নাই সে যে একজন এমপি এমপি হিসাবে এই চার পাঁচ বছরের মধ্যে তার সাক্ষাৎ আমরা কোনো দিনও পাইনি এ আসনে আওয়ামী লীগের বিভাগীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড হোসেন মনসুর সহ মনোনয়ন প্রত্যাশী রয়েছেন অন্তত এক ডজন নেতা তাদের দিন রাত কাটছে প্রচার প্রচারণা ও উঠান বৈঠকে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন সহ দলের নেতাকর্মীদের সুসংগঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা আমরা সবসময় নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত এবং আমরা সবসময় নির্বাচনের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা ঐক্যবদ্ধ এবং আমি মনে করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে দিয়ে যেহেতু কাজগুলো করিয়েছেন অবশ্যই আগামী নির্বাচনে আমাকে মনোনয়ন দেবেন তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মধ্যে যে কিছুটা হতাশ ছিল সেগুলোকে আরও সুসংগঠিতভাবে আমি কাজ করছি এবং কাজ করেছি বর্তমান সংসদ সদস্যের দাবি আসনটিতে আওয়ামী লীগ এখনও সুসংগঠিত আর রায়গঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জানান নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত উপজেলা আওয়ামী লীগ নির্বাচন করার জন্য যে যে প্রস্তুতি থাকা দরকার আমরা তার সবগুলোই গ্রহণ করছি এবং দলকে সুসংগত করে আগামী জাতীয় নির্বাচনে যেন ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে আমরা জয়লাভ করতে পারি যে কোনো সময়ে যদি নির্বাচন হয় মানে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা আওয়ামী লীগকে বিজয় লাভ করতে পারবো
বর্তমান সংসদ সদস্য মাঠে রাজনীতি না করায় নেতাদের সাথে কিছুটা দূরত্ব ছিল সেটি সমন্বয় করা হয়েছে বলে জানায় এই নেতা স্থানীয়ভাবে মাঠে রাজনীতি করেন নাই যারা দীর্ঘদিন মাঠে রাজনীতি করে আসছে এদের সাথে ওনার একটু সমন্বয়ের অভাব এর পূর্বে আমরা ওখানে জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বর্ধিত সভা করে ওখানে সভাপতি সম্পাদক সহ বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এমপি সাহেবের সাথে আমরা ওখানে সমন্বয় করে দেশেছিলাম দুইটি উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনে রায়গঞ্জ উপজেলায় ভোটার সংখ্যা দুই লাখ সাতান্ন হাজার এবং তারাস উপজেলায় মোট ভোটার এক লাখ তিপ্পান্ন হাজার रिपोर्ट অস্ত্র গোলাবারুদ ও মাদকের পর এবার মিয়ানমার থেকে বিস্ফোরক ঢোকাচ্ছে শীর্ষ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আরাকান রোহিঙ্গা সলভেশন আর্মি মঙ্গলবার রাতে রোহিঙ্গার তেলখোলা বর্তরি এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরসার বোমা তৈরি কারিগর গান কমান্ডার রুহিমুল্লাহ ওরফে মুসাকে আটক করেছে র্যাব এই সময় তার সহযোগী ও আরসার আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী সামসুল আরম ওরফে মাস্টার সামসু এবং তাদের বাংলাদেশি সহযোগী শফিক ও সিরাজকে আটক করা হয় ए विषय बुधवार दोपुर रैब पंद कार्यलय संबद सम्मेलन तथ्य जान रैब आईन और गणमाम शाखार परिचालक खंतकार आलमईन विस्फोरक द्रव्यर माध्यम बोमा प्रस्तुत कर आधिपत्य विस्तार शरणार्थी शिविर हमला अग्निसंजोग उद्देश्य व्यवहार कर प्राथमिक स्वीकारोक्ति दिए मोसा रासायनिक द्रव्य दिए बोमा तैरी तैरिंग বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের যে শরণার্থী ক্যাম্প রয়েছে সেখানে অগ্নিসংযোগ বা নাশকতার মতো ঘটনা ঘটেছে এই সকল ঘটনা অর্থাৎ নাশকতা এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে করা সম্ভব র্যাবের এই কর্মকর্তা জানান গান কমান্ডার মুসা সীমান্ত এলাকায় আরসার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে উখিয়া টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও আশপাশের কারখানা গড়ে তুলে আরসার অন্য সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিতেন তার সাথে আরসার প্রধান আতাউল্লাহ জননীর সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে এই অঞ্চলে যারা মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত তাদেরকেও তারা চাঁদার বিনিময়ে সহযোগিতা করে আসছিল এবং এই সকল মাদক তারা অর্থের বিনিময়ে সংরক্ষণ করত এবং মাদক ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করত নাশকতার পরিকল্পনা ছিল আরসার তবে ক্যাম্পের বাইরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বড় কোনো বোমা হামলার পরিকল্পনা ছিল কিনা সেটা খতিয়ে দেখছে র্যাব এখানে যারা আরাকান রোহিঙ্গা সেলভেশন আর্মির যে সদস্যদের আমরা পেয়েছি তাদের কাছ থেকে সরাসরি কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের কোনো সংশ্লিষ্টতা এখন পর্যন্ত পাইনি জিজ্ঞাসাবাদ চলমান রয়েছে হঠাৎ মাথা চড়া দিয়ে ওঠা আরসার র্যাব ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপরতায় পিছু হটতে শুরু করেছে নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি চট্টগ্রামের একটি বাড়িতে অভিনব কায়দায় টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনা ঘটেছে পূর্ব পরিচিত পরিচয় দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পঞ্চাশ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ডলার ও নগদ টাকা নিয়ে যায় তানিয়া নামের এক নারী পুলিশে চক্রের কয়েকজনকে গ্রেফতার করলেও তানিয়া এখনো নাগালের বাইরে আলমগীর সবুজ রিপোর্টে বিস্তারিত চট্টগ্রাম নগরীর অভিজাত সুগন্ধা আবাসিক এলাকার এই বাড়িটির গেট পার হলে সিঁড়িতে আরেকটি গেট সেখানেও তালা থাকে দুই ধাপের এই নিরাপত্তা অতিক্রম করে মালিকের আমেরিকা প্রবাসী মেয়ের বান্ধবী পরিচয় ঢুকে পড়ে প্রতারক তানিয়া পরে বাড়ির কেয়ারটেকার আর বয়স্ক মালিককে কথায় ভুলিয়ে কৌশলে আলমারি থেকে পঞ্চাশ ভরি স্বর্ণের গয়না তিন লাখ টাকা ও ডলার নিয়ে পালিয়ে যায় আমি যে ওই রুমে কাপড় ছেড়ে দিতে গেছি এর ভিতরে ও সব কিছু নিয়ে প্যাকেট গড়া গড়া ছিল আমি তো ব্যাংকে রাখতে যাবো আমার ব্যাকের থেকে ওর ব্যাকে ঢুকাই ফেলছে ঢুকায় আমি কাপড় ছেড়ে দিতে এসে সে আর নাই প্রতারক তানিয়া বিভিন্ন জায়গায় খালি বাড়ি টার্গেট করে চুরি করে বলে জানান এ পুলিশ কর্মকর্তা এটা একটা পেশাদার চক্র যে যারা এই চুরি ঘটনা সংগঠন করছে এরা একদম মারাত্মক পেশাদার এবং এরা ছোটোখাটো টার্গেটে কাজ করে না এরা একটা ওই কি বলে পেছনে অ্যানালাইসিস করে 
যে ফ্যামিলির মধ্যে তারা ইনভলভ হবে বা যেখানে তারা চুরি করবে মনস্থির করে সেখানে তারা একটা প্রিভিয়াস তাদের একটা এক্সপেরিমেন্ট করে সকল খোঁজ খবর তারা নিয়ে নেয় তানিয়া ঢাকার বিভিন্ন এলাকায়ও একই পদ্ধতিতে চুরি করে অনেককে পথে বসিয়েছে সে একাধিকবার জেল খেটেছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি বিশ্ব পর্যটন দিবস আজ নানা আয়োজনে বাংলাদেশ সহ বিশ্ব জুড়ে পালিত হচ্ছে এই দিনটি এবারের প্রতিপাদ্য পর্যটনে বিশ্ব বান্ধব পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ এদিকে দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে দেশীয় পর্যটকের আনাগোনা বাড়লেও শূন্যের কোটায় নেমেছে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা এজন্য আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পদক্ষেপ না নেওয়াকে দায়ী করেছেন পর্যটন উদ্যোক্তারা কক্সবাজার থেকে সৌরভ দেবের প্রতিবেদন নেপাল থেকে আসা এই পর্যটক বলছিলেন তিনি টাকা খরচ করার জায়গা খুঁজে পাননি কক্সবাজারে সন্ধ্যা নামতেই তাই বিনোদনহীন সময় পার করতে হয় সারা বছরই দেশি পর্যটকের আনাগোনা থাকলেও বিদেশি পর্যটকের দেখাই পাওয়া যায় না কক্সবাজারে এমনকি ঠিক কি পরিমাণ বিদেশি পর্যটক এখানে আসেন তার কোনো হিসেবই নেই প্রশাসনের কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নেই তবে সরকার তো এই বিদেশি পর্যটক আকৃষ্ট করার জন্য সরকার তো নানা মুখে উদ্যোগ রয়েছে তারকামানের এক হোটেলের এই কর্মকর্তা জানালেন গত এক বছরে তাদের হিসেবের খাতায় বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা একেবারেই শূন্যের কোটায় দিনের বেলা মানুষ সমুদ্রে থাকে রাতে যে একটা অ্যামিউজমেন্টের একটা এলিমেন্টস আছে সেই এলিমেন্টসের কিন্তু বড়ই অভাব কক্সবাজারে আর পর্যটন উদ্যোক্তারা দুষলেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কোনো পদক্ষেপ না থাকাকে এখানে যদি বিদেশি পর্যটক আনা না যায় তাহলে আমাদের রেমিটেন্স বলেন পর্যটন খাতে এবং আমাদের পর্যটন শিল্পটা কোনোভাবে আগাবে না আমরা দেশি বিদেশি পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারলে বাংলাদেশ তথা কক্সবাজার থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় আপনার রেভিনিউ বেড়ে যাবে এমনকি দেশি পর্যটকরাও মনে করছেন শুধুমাত্র দিনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন ছাড়া আর কোন বিনোদনের ব্যবস্থাই নেই কক্সবাজারে মিনারেল ওয়াটার খাওয়ার জন্য তারা বাংলাদেশে আসবে না তাদের সেই ফ্যাসিলিটিগুলো আমরা যদি দিতে পারি আমরা মানে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আমরা অর্জন করতে অর্জন করতে পারবো বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বিদেশি পর্যটক টানার জন্য দরকার দেশের বাইরে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা বিদেশি পর্যটক আনতে গেলে যে উদ্যোগ এবং যে আয়োজন দরকার তা যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা আসলে বিদেশি পর্যটকের বাংলাদেশে আগমন এই ব্যাপারে আমরা আসলে কতটুকু সিরিয়াস এ ব্যাপারটা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে এছাড়াও সৈকত জুড়ে নানা অনিয়ম অব্যবস্থাপনা যেন রুটিনে পরিণত হয়েছে ময়লা আবর্জনার পাশাপাশি বালিয়াডি ব্যবহার করেই গড়ে উঠেছে বিশাল ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট এত অপার সম্ভাবনা এত বছরও কেন কাজে আসলো না সেই প্রশ্ন সামনে নিয়েই নেওয়া যেতে পারে আগামীর কার্যকর পদক্ষেপ কক্সবাজার থেকে সৌরভ দেব দেশ টিভি পর্যটন কেন্দ্রগুলোর অবস্থা জানাতে এই মুহূর্তে কক্সবাজার সাতক্ষীরা ও বান্দরবন থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা শুরুতেই যাব কক্সবাজারে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সৌরভ দেব সৌরভ কক্সবাজারের পর্যটন কেন্দ্র বিদেশিদের কাছে জনপ্রিয় কেন হচ্ছে না এই বিষয়ে কি জানতে পেরেছেন হ্যাঁ বাবলি ধন্যবাদ কক্সবাজারে আজকে থেকে সাত দিনের একটি পর্যটন মেলা শুরু হয়েছে এবং এই পর্যটন মেলা ঘিরে বেশ বিশেষ আয়োজন কিন্তু করা হয়েছে কিন্তু এই আয়োজন সম্পূর্ণ আঙ্গিকেই আমরা যদি দেখি তাহলে সেটি একদমই দেশি পর্যটকদের জন্য বিশেষজ্ঞরা যেটি বলছেন আসলে কক্সবাজার কেন্দ্রিক যে বিদেশি পর্যটক টানবার ক্ষেত্রে যে আগ্রহ সেই আগ্রহ একদম নেই বললেই চলে এবং যেই পরিমাণ বিদেশি পর্যটকদেরকে টানার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি দরকার বিশেষ করে দেশের বাইরে বিদেশি পর্যটকদেরকে টানার জন্য যেহেতু যত ধরনের কর্মসূচি তা দেশের বাইরেই করা করার পরামর্শ কিন্তু বিশেষ 
বিশেষজ্ঞদের কিন্তু সেই তেমন কোন ধরনের কার্যক্রমেই কিন্তু এই পর্যটন দিবসও চোখে পড়ছে না যেটি বিশেষজ্ঞরা বলছেন এবং আমরা কথা বলেছিলাম ট্যুরিজম নিয়ে কাজ করে এরকম বেশ কিছু জনের সাথে কিন্তু দেশীয় পর্যটকদেরকে আকর্ষণ করার জন্য কিংবা বিনোদিত করার জন্য কক্সবাজারে সাত দিনের মেলা শুরু হয়েছে এবং বীচ কার্নিভাল চলছে এবং সেই সাথে একদম আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন বলা চলে দেশের সবচেয়ে বড় বড় ব্যান্ড দলগুলোকে আনা হচ্ছে এবং বিখ্যাত শিল্পীদেরকে আনা হচ্ছে এবং সেই সাথে কার্নিভালেরও আয়োজন করা হয়েছে তো সব মিলিয়ে আসলে কক্সবাজারে এই যে সাত দিনের মেলা এবং তিন দিনের সরকারি ছুটি সব মিলিয়ে এবং হোটেল মোটেলগুলোতেও ছাড় চলছে সব মিলিয়ে লক্ষাধিক দেশীয় পর্যটক কক্সবাজারে অবস্থান করবে এবং সেই সাথে কক্সবাজারের যে হোটেল মোটেলগুলোতে রয়েছে সেখানেও শতভাগ কক্ষ বুকিং হবার খবরও আমাদের হাতে রয়েছে এবং সব মিলিয়ে প্রশাসনের একটি যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি আমরা খেয়াল করেছি এবং ট্যুরিস্ট পুলিশও বলছে যে পর্যটকদের নিরাপত্তা এবং চলাচল নির্বিঘ্ন করতে সকল ধরনের আয়োজন তারা সম্পন্ন করেছে তো বাবলি আমার কাছে কক্সবাজার থেকে এই ছিল সর্বশেষ আমরা চলে যাচ্ছি সাতক্ষীরায় সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী শরীফুল্লাহ সুমন সৌন্দর্যে যে লীলাভূমি সৌন্দর্যে যে লীলাভূমি সেই সাতক্ষীরার খবর জানাবো আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম যে সাগরের সেই নীল আকাশের নীল জলের খবর জানাচ্ছিল আমাদের কক্সবাজারের সহকর্মী সৌরভ দর্শক আপনাদেরকে বলে রাখা দরকার যে দু সালে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাতক্ষীরা জেলাকে একটি পর্যটন জেলা ঘোষণা করেছিলেন তারপরে কিন্তু অনেক পরিবর্তন এসেছে এই সুন্দরবন অঞ্চলে পরপর অনেক অনেক পর্যটন কেন্দ্র বিশেষ করে সুন্দরবনের আবহে নির্মাণ করা হয়েছে কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্র আর সৌন্দর্যের যে অকৃত্রিম লীলাভূমি সৌন্দর্যের রানী সেই সুন্দরবন তো রয়েছে বিশেষ করে সাগর এবং সুন্দরবনকে দেখবার যে মান্দারবাড়িয়া পর্যটন কেন্দ্র সাতক্ষীরার সেটি তো বলে বলে শেষ করা যাবে না কিন্তু দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে সাতক্ষীরা যে সাতক্ষীরাটি একেবারে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার সাথে মিলিয়ে যে জেলাটিকে প্রশাসনিকভাবে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছিল সাতক্ষীরার আকর্ষণ সড়ক পথে সুন্দরবন সেই সড়কের দুরবস্থার কারণে সৌরভ এখানে কিন্তু পর্যটনের দেখা মিলছে না আপনাকে যদি বলি যে যে পরিমাণ বিদেশি গবেষকরা জলবায়ু গবেষণার জন্য সাতক্ষীরায় আসছে বা অবস্থান করছে তার অর্ধেক কিন্তু পর্যটন পর্যটন বিষয়ে কিন্তু নাই সেই সব বিদেশি পর্যটকদের কিন্তু ঢল সুন্দরবনে আর দেখা যাচ্ছে না তার কারণটি আসলে ব্যবস্থাপনার সংকট রাস্তার সংকট এই সংকটের কারণে কিন্তু আজকে কিন্তু এই পর্যটন শূন্য অবস্থা সুন্দরবনে বিরাজ করছে যে জন্য আজকে কিন্তু পর্যটন দিবসে বিভাগীয় কমিশনার নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার কথা প্রকাশ করেছেন এবং প্রশাসনও সেই দিকটি উল্লেখ করেছেন আমি এখানে উপস্থিত আছে একদল তরুণ পর্যটক আমরা তাদের কাছে শুনতে চাই আচ্ছা আপনারা কি মনে করেন এই যে পর্যটন শূন্য অবস্থা তার কারণ কি বলে মনে করেন সাতক্ষীরার আকর্ষণ সড়ক পথে সুন্দরবন কিন্তু সাতক্ষীরার এই সড়ক পথের যে বেহাল দশা এখানে বাইরের পর্যটকরা তো দূরের কথা আমরা স্থানীয়রা যেতে ভয় পাচ্ছি আমরা যেতে পাচ্ছি না তো যেটি শুনছিলাম সড়কের যে বেহাল দশার কথা বলছিলাম এটি যদি ঠিক না হয় তাহলে এই যে সুযোগটি ছিল সাতক্ষীরা একমাত্র জেলা যেখান থেকে রাস্তা দিয়ে এসে সুন্দরবনে প্রবাস করা যায় সাগর নদী এবং বন জঙ্গল দেখবার যে সুযোগ সেটি হচ্ছে সাতক্ষীরা এই যে অবারিত সুযোগ পর্যটন কেন্দ্রটি ছিল সেই সুযোগটি প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং রাস্তাটি ঠিক না হয় এই ছিল সাতক্ষীরার সর্বশেষ দর্শক আপনাদেরকে এখন নিয়ে যাচ্ছি পাহাড়ের সেই অঞ্চল বান্দরবনে সেখানে আমাদের সহকর্মী নয়ন জানাবেন সেখানকার পর্যটনের সর্বশেষ যে অবস্থা যে হাল 
ধন্যবাদ শরীফুল্লাহ কাইচার আসলে আজ বিশ্ব পরিবেশ আজ বিশ্ব পর্যটন দিবস আজকে সারা দেশের নিয়ে পর্যটন শহর অন্যান্য শহরের মতো বান্দরবানি দিবসটি পালিত হচ্ছে আমরা সকালে দেখেছি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে বান্দরবান শহরে একটি বর্ণাঢ্য রেলি বের করা হয় এর আগে দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখ থেকে রাজার মাঠ পর্যন্ত একটি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় আসলে বিশ্ব পর্যটন দিবসে মানুষের যে প্রত্যাশা থাকে আজকের এই বিশেষ দিনে যে একটি বড় আয়োজনের মানুষ আশা করে সেই সে ধরনের কোনো বড় আয়োজন ছিল না বান্দরবানে তবে পর্যটনে বান্দরবানে যে পর্যটন রয়েছে পর্যটনে দীর্ঘদিন ধরে আসলে ধস নেমে আছে আসলে যদি বলি এখানকার যে হোটেল মোটেল রয়েছে পরিবহন রয়েছে রেস্টুরেন্ট রয়েছে তারা দীর্ঘদিন ধরে করোনার পর থেকে শুরু করে যে সম্প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা ছিল শান্তি রক্ষার জন্য সেই যার কারণে বান্দরবানে পর্যটনে একটা বড় ধস নামে এখানে একজন পর্যটন ব্যবসায়ী রয়েছেন আমি একটু জানতে চাইবো আসলে বান্দরবানে যে দীর্ঘদিন ধরে পর্যটনে যে এই ধস নেমেছে তার কারণ হিসেবে যদি একটু জানান ধন্যবাদ আপনাকে বিশেষ করে দু হাজার সালের পরে থেকে করোনা এবং করোনা পরবর্তী যে সময়টা দু সাল পর্যন্ত এই সময়টার ভেতরে যে যে ঘটনাচক্রগুলো এখানে আমাদের বান্দরবান তথা টোটাল পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটে যায় এর ভিতরে নিরাপত্তার প্রশ্ন সহ বন্যা এবং করোনা এই তিনটা ইস্যু যদি আমরা যদি হিসেব করি তাহলে এই তিনটা ইস্যুর কারণেই কিন্তু মূলত আমাদের এখানে পর্যটনের একটা ধস নামে ক্ষতির সম্মুখীন হয় এখানকার হাজার হাজার মানুষ এখন যেমন ধরেন একজন রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে একজন হোটেল ব্যবসায়ী পর্যন্ত যে কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছে সেও কিন্তু এই ক্ষতির সম্মুখীন কেননা পর্যটক আসলে কিন্তু তাদের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু বান্দরবনের মানুষের যে অর্থনৈতিক চাকা সেটি কিন্তু সচল থাকে এই ধন্যবাদ আপনি যেমনটি শুনছিলেন আসলে পর্যটনের যে ধস নামে সেটি যদি আমি বলি পর্যটনের রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে হোটেল মোটেল থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে আসলে আঘাত লেগেছে এই ছিল আমার কাছে বান্দরবানের পর্যটনের সর্বশেষ চলে যাচ্ছে স্টুডিওতে আপনাকে ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের পর্যটনের যে পরিস্থিতি তার খবর জানছিলাম আমাদের সহকর্মীরা যুক্ত ছিলেন কক্সবাজার সাতক্ষীরা ও বান্দরবান থেকে পবিত্র ঈদি মিলাদুন্নবী সামনে রেখে রাজধানীতে মিষ্টি বিতরণ করেছে রেলওয়ে হাফিজিয়া সোনিয়া মাদ্রাসা পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের বারো রবিউল আওয়াল পৃথিবীতে আগমন ঘটে মুসলিম ধর্মের সর্বশেষ নবী ও রাসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের সেই থেকে মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষদের কাছে ঈদি মিলাদুন নবী অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে এ উপলক্ষে আমেরিকা প্রবাসী আরিফ হাসানের অর্থায়নে রাজধানীর খিলগাঁও মিষ্টি বিতরণ করেছে রেলওয়ে আলিম মাদ্রাসা এ সময় প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক সকলকে নবীর আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে যেন আদর্শটা প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষ যেন এই মিষ্টি বিতরণের মাধ্যম উদ্বুদ্ধ হয় প্রিয় নবী সাল্লামের সেই হৃদয়ের কথা যে তিনি এসেছেন যার কারণে গোটা পৃথিবী পুরা ভুবন আলোকিত হয়েছে আমরাও চাই আজকে সারা পৃথিবীর মানুষ যেন আলোকিত হয়ে যায় প্রিয় নবীর আদর্শে প্রিয় নবীর ভালোবাসা প্রিয় নবীর মহাব্বত প্রিয় নবীর আদর্শ যেন আমাদের জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় এটাই আমরা কামনা করি রংপুরে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে নেতৃবৃন্দদের সাথে অপরাজিতাদের সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে নগরীর একটি রেস্টুরেন্টে ডেমোক্রেসি ওয়াচের আয়োজনে এই কর্মসূচি পালন করা হয় এই সময় রংপুর নীলফামারী দিনাজপুর সহ বিভিন্ন জেলার জনপ্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন এছাড়া আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জাতীয় পার্টি ছাড়াও অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা এই মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন শেষ করব দেশ জনপদ সংবাদ তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার বিএনপির সন্ত্রাস নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ঢাকা ও গাজীপুরে একই সময়ে আওয়ামী লীগের সমাবে সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার ঘোষণা সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে গাবতলী ও নারায়ণগঞ্জে বিএনপির সমাবেশ খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর আহ্বান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকাণ্ডে ভিজা নিতে প্রভাব পড়বে না বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরকার কোনো চাপে নেই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী কক্সবাজারের উখিয়ায় অভিযান চালিয়ে আরসার বোমা তৈরির কারিগর মুসাকে আটক করেছে ড্যাব অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার চট্টগ্রামের একটি বাড়িতে অভিনব কায়দায় স্বর্ণালঙ্কার চুরি কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ মূল হোতা তা নিয়ে ধরা ছোঁয়ার বাইরে 
নানা আয়োজনে বিশ্ব পর্যটন দিবস শূন্যের কোটায় বিদেশি পর্যটক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উদ্যোক্তাদের এই ছিল এখনকার দেশ জনপদ সংবাদ আমাদের পরে বুলেটিন আন্তর্জাতিক সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল